la procedura. E para ajudar, tá? E lembrando também que a implementação, pessoal, é importante e antes de você fazer o assentamento, seja de piso que seja comum ou por cima lá, tanto faz na horizontal, no caso do chão, ou verticalmente no, 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 no país, né? E essa área aqui, pessoal, já foi removida o porcelanato, inclusive removido o produto que foi aplicado de forma errada, um produto não indicado. Também não são todos os produtos hiperrealizantes que aceitam o assentamento de, de pisos ou revestimentos para tá? consultar o seu fabricante aí e o seu profissional. Tá? E hoje nós vamos aprender como fazer aí a implementação corretamente. No canal tem alguns vídeos explicando tá? o que ocorreu aqui. E vou deixar no final desse vídeo um link para vocês assistirem os vídeos aí. Beleza? Então nós vamos aplicar o produto. Tá? O produto não precisa ser diluído com água ou com nada. Tá? Ele é base de água. E eu já utilizei esse produto tá? no banheiro. Eu aprovei o produto, o produto muito bom. Ele é extremamente flexível. Tá? O importante também, pessoal, é a área seja limpa, seca, tá? não deve ser aplicada em dia chuvoso, ok? Então vamos fazer o produto, vamos preparar o produto, tá? Iniciar aí a aplicação. Eu tenho telas aqui, pessoal, tela de polietileno, ok? Que são colocadas, tá? Nos cantos, aonde tem a noção da parede, né? Com o piso, ok? Esses locais sofrem com a redação e por isso que é interessante você utilizar até limpo, tá? É feita a primeira de mão, tá? Depois é colocada a tela e aplicada a segunda de mão, correto? E segundo o fabricante, o produto ele, ele rende ali, né? É um quilo por metro quadrado, ok? Em dupla camada, certo? Então aqui eu vou deixar também no final do vídeo aí quantos baldes foram utilizados, tá? Eu tenho aqui três baldes com 14 quilos cada um. Não é produto verde, tá? E basta você mexer, tanto pode ser normalmente como uma furadeira. Tá, vou comprar uma haste, mas a mistura para poder matir. Ok? Vamos agora aplicar, é, bater o produto para nós iniciar a aplicação. Beleza? Até já. Bom pessoal, eu tenho aqui o produto comigo, inclusive essa embalagem ela já está até aberta, tá? Porque como eu mencionei agora há pouco, eu utilizei ela em um banheiro e por isso que ela está aberta. Mas ela vem dessa forma aqui, tá? Ela vem com uma. com essa fita aqui do lado, aqui basta você rasgar, tá? aí, rasgar e puxar, certo, para você arrancar a tampa aí, bom, aqui já está aberto, lembrando caso o produto venha sobrar, tá pessoal, e for utilizar em outro dia, tá, vocês fecham bem a embalagem, aqui o produto é dessa forma aqui, ele é verde, tá, aqui com o auxílio dessa aça aqui de alumínio, eu vou, eu vou mexer, tá, vocês podem estar utilizando uma furadeira aí um batedor acoplado em sua ponta mexer bastante tá? espero que eu mexer durante 5 minutos né pessoal para absorver meio o produto ok pessoal no canal eu tenho alguns vídeos explicando tá o que ocorreu nessa área aqui tá para que esse porcelanato tivesse que ter sido removido, tá? Primeiro que a construção é nova, só ela tem três anos, tá? E fazia mais ou menos um ano que tinha assentado esse porcelanato, um ano e meio, tá? E logo em seguida começou a apresentar problemas. Porque na verdade foi feito de forma errada, utilizaram um produto aqui, tá? Emulsão asfáltica. E segundo o fabricante desse produto, ele não menciona, tá pessoal? Que pode ser assentado nenhum tipo de revestimento em cima. Ou seja, esse produto é utilizado em contrapisos, em muro de arrima, tá? Não em áreas como essa aqui, tá? Para fazer o assentamento, ok? Inclusive nós vamos iniciar a aplicação, tá? De lá, voltando, ok? Que aqui é a minha saída, tá? Então eu não posso iniciar daqui porque não tem plano de descer depois. Então eu vou iniciar daqui, tá? Para lá. Pessoal, segundo fabricante, tá? E eu gosto sempre de, de seguir, tá? A aplicação da segunda limão é após tá, uma hora ou duas horas após a primeira. Esse, no caso aqui de hoje, hoje está um dia bom, tá pessoal? Está um dia solarado. Né? Olha que dia bonito. 
solzinho, umas luzes aí. E pode ser que eu consiga fazer nesse tempo. Tá? Mas quanto mais tempo você deixar passar, melhor ainda, viu? Caso você queira dar uma, uma área muito grande, você pode dar uma mão, uma mão hoje, tá? E a outra mão no outro dia. Ok? Lembrando, tá? Que esses cantinhos aqui, ó. Vão ser colocados, tá? A telinha. É feita a primeira de mão, tá? E aqui a telinha é colocada dessa forma aqui, ó. Tá? Tá dobrada no canto assim, ó. Tá vendo? Tá? Lembrando que ela deve ser um pouco mais alta, tá, pessoal? E sim. Tá? Aí, tá vendo? Tem que encaixar aqui e aplicar o produto. Ok? Não. Fora, fora. Eu vou desligar aqui, pessoal, porque acabou de bater o produto, viu? Bom, meus amigos, o produto ficou pronto, tá? Aí. Lembrando que ele é um produto à base de água. E, assim, durante as primeiras horas, tá? Enquanto o produto está curando, tá? Ele sai fácil. Inclusive, as ferramentas, nós vamos utilizar uma brocha, tá? Tem um pincel e também tem um rolo, tá? O rolo, no caso, pessoal, eu vou utilizar para dar a segunda de mão, tá? A primeira de mão, eu vou utilizar a brocha e o pincel, Tá? que eu consigo fazer com que o produto ele penetre bem, tá? Outra coisa importante, não é você encher, tá? E fazer aquela camada, não. Você tem que pegar as quantidades pouca e espalhar o produto para que ele penetre, tá, pessoal? Para que ele penetre na base, tá? Criando aí a impermeabilidade. Bom, o produto está pronto. Vamos iniciar por aqui, tá? Eu posso iniciar aqui com, com o pincel, Tá fazendo o que? Fazendo esses cantinhos aqui, né? Dá um produto verde, como vocês estão vendo aí, tá? Ó. Ó, tá vendo? Ele é praticamente, pessoal, uma massa, tá? Ele é bem... Ele é bem grosso, tá vendo? Ó, tá vendo? Você pode iniciar por aqui, tá vendo? Ó. Só forma aqui. Tá vendo? bem nos cantos aí, tá? Lembrando, pessoal, não é recomendável fazer isso em dia chuvoso, tá, pessoal? Então, áreas protegidas com uma área externa, tá? trabalho com uma lona fechando o local pra, pra que você não venha tá? trabalhar com o produto exposto ao sol, tá? Agora com a brocha, mas dessa forma aqui, tá? Então, faz quantidades poucas, espalha bem o produto, tá vendo? Você até pode utilizar a brocha, tá? Dessa forma aqui. Tá? Faz camadas dessa forma aqui, tá? Aqui no sentido assim. Depois a outra demora, vamos passar ela assim. Pra no caso, aplicar com, com o rolo, tá? Bom pessoal, eu vou aplicar o produto aqui, tá? Quando tiver mais ou menos na metade da área, tá? eu vou mostrar pra vocês como está sendo feito, ok? Aqui no caso, depois a gente pode né, dar uma sequência já, já levando, tá? Mais ou menos a altura do rodapé aí. Bom, esse cantinho aqui fazer com o pincel, tá vendo? Olha lá. Aqui. Tá vendo? Aqui nesse canto a brocha não entra, ok? Tá vendo? Produto muito bom de aplicar, tá? Como eu falei, ele é flexível, tá? A área deve estar totalmente seca, tá? Não precisa molhar a base, tá? Ok? Lembrando, para colocar a telinha nesse canto, a primeira de mão deve ser passada, ok? Aí. Joia, depois eu volto quando estiver mais ou menos no meio da, da área aí. Bom pessoal, eu apliquei o produto e eu tinha né, aquela quantidade que vocês viram lá no início do vídeo aí. Eu já até lavei o balde, né? Lavei as ferramentas aqui. O pincel tá aqui no fundo. Ok? E bom, aqui é o seguinte, aqui foi aplicado uma demão, tá? É, praticamente mais da metade da área. Ok? É uma área que tem aproximadamente 35 metros quadrados, tá? Foi aplicado em 
praticamente mais do que a metade. Eu ainda tenho aquele balde fechado, tá? E tenho mais um outro. Então assim, pelas contas que as contas que foi feita aqui, para dar a segunda demão, praticamente vai ser a conta, tá pessoal? Então seria em uma área de aproximadamente 35 metros quadrados, é, três baldes, né? Desses aqui, com 14 quilos cada um, ok? Claro que eu estou falando de um produto, tá? De determinado produto. Claro, caso vocês tenham outro produto na mesma linha, tá? Provavelmente vem em baldes maiores, com 18 litros, enfim. Então, aqui no caso, é esse produto aqui, tá? Caso você queira saber o nome desse produto aqui, tá? É um produto novo, porém está aprovado no meu conceito. É, acesse o meu Facebook, que é Paulo Pedreiro Cruz, tá? Deixa a mensagem lá, ou acesse o meu e-mail, que eu vou deixar logo na frente do vídeo aí. E manda sua pergunta. É que eu não faço propaganda de, de produto, pessoal, em comentários do vídeo aí, beleza? Tá, mas por e-mail, pelo Facebook, eu respondo tudo aquilo que for necessário para vocês aí. Com certeza não, não me hesitarei em dar essa resposta. Bom, aqui, tá? Eu vou continuar. Aplicar o restante, tá? Eu vou aguardar aí o tempo de umas duas ou três horas. E vou fazer o toque do dedo, tá, pessoal? Tá? Caso ele estiver saindo no dedo, porque ele não, não tá bom ainda. Você vai notar também que ele vai mudando de cor, tá? Esse processo de mudança de cor é o processo de cura do produto. Vai ser feita a primeira demão em toda a área, tá? No rodapé. Depois vai ser colocado o que? A telinha, tá, pessoal? A telinha é muito simples de colocar. Aqui no caso o rodapé, ele tem 10 centímetros. Tá? Eu posso pôr um pouquinho abaixo aqui, tá? Eu venho aqui, dobro a telinha aqui, tá? Coloco ele por cima e venho colando com o próprio produto. Não precisa adicionar mais nada, tá, pessoal? Simplesmente esticar a tela e aplicar aí. A segunda demão, eu vou, eu vou ver se eu passo com o rolo tá? ou com a brocha. A brocha eu não achei bom, porque a brocha eu consigo esfregar bem o produto, ele penetra bastante. Então tá aí, então, é, esse procedimento de impermeabilização é importante, tá? Principalmente em áreas externas, aqui no caso é uma sacada. E com a incidência de chuva é bastante, tá pessoal? Muita água. Inclusive eu coloquei esse ralinho no meio aqui, tá? Aqui tinha um seca-piso, arranque tudo fora que estava com problema de infiltração inclusive em locais como esse daqui ó, tá? eu eliminei o ralo que estava inútil aqui vai ser colocado também a telinha tá? e passar o produto por cima por que essa telinha? porque a telinha tá? vocês podem perceber que aqui tem uma tequinha para ser uma massa aqui no ralo essas aberturas aqui é porque a massa seca tá? e delata então a tela vai evitar que o produto faça o mesmo procedimento tá? evitando que a água penetre você deve estar se perguntando Paulo, mas por que eu estou passando um produto e o importante não é o, o assentamento ficar bem feito, obviamente pessoal esse tipo de vedação aqui isso é para evitar o que? qualquer vestígio de passagem de água entendeu? tanto no caso aqui é uma laje tanto de baixo para cima ou de cima para baixo então essa vedação é importante tá? para que você tenha uma área impermeabilizada para assentar o porcelanato o seu, o seu piso comum, enfim é importante, mas todo o assentamento de piso deve ser feito dentro das recomendações dos fabricantes Lembrando, você que talvez seja profissional da área ou seja curioso, siga sempre as recomendações do fabricante em relação à junta de dilatação, de assentamento. Tá? As juntas é importante, tá? não só por questão de estética, até por questão de quê? Tá? Do, da própria movimentação estrutural, tá? as juntas elas servem de quê? Como se fosse um amortecedor, para evitar que as placas movimentem tá? e acabem uma forçando a outra, criando aí aquele efeito casinha, né pessoal? Que acaba erguendo com o passar do tempo. E aqui no caso, aqui, quando eu fiz a remoção do porcelanato, tá? era uma retada e fazia 10 pedaços. Por quê? Porque a água passou por cima, porque o cara trabalhou com junta seca, e aí favoreceu o quê? Tudo aquele trabalho de desperdício, que é um trabalho jogado fora, que não fica barato. Ok? Então, faça pra, para os outros como se fosse para você. Por isso que os vídeos são postados no canal, para te auxiliar nessa parte aí, beleza? Então aqui você compreendeu como passar o produto. O processo, pessoal, não tem segredo aplicado conforme foi aplicado, tá? Sempre esfregando bem o produto, tá? Aqui eu usei até a última gota do, do balde, tá? Aqui a água limpa, está com a brocha, o pincel aí dentro, tá? Lavando a minha haste aqui, ok? E aqui agora eu vou abrir aquela embalagem e vou dar a continuação, tá? Esse restante aqui, beleza? Bom, essas fotos eu vou deixar todas no Facebook, ok? Para que vocês acompanhem aí passo a passo do que foi feito. Fiquem todos com Deus e não deixem de dar a sua opinião e sugestão no canal e também faça o seu pedido de vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.